तर आता जी सर्वात महत्वाची बातमी ती म्हणजे गगनयान मोहिमेची पहिली मानवरहित उड्डाण चाचणी होणार होती मात्र ती रद्द करण्यात आली आहे तांत्रिक कारणांमुळे उड्डाण चाचणी पाच सेकंद आधी थांबवली तर उड्डाण चाचणी आज होणार नाही अशी माहिती इस्रोचे प्रमुख सोमनाथ यांनी दिलेली आहे इस्रोच्या गगन मोहिमे अंतर्गत गगनयान मोहिमे अंतर्गत आज पहिलं चाचणी उड्डाण होणार होतं प्रक्षेपित केलं जाणार होतं मात्र ते पाच सेकंद आधी थांबवण्यात आलेली आहे ही उड्डाण चाचणी पाच सेकंद आधी थांबवण्यात आलेली आहे गगनयान मोहिमे दरम्यान अंतराळवीरांची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी हे चाचणी उड्डाण करण्यात येणार होतं काही तांत्रिक अडचणींमुळे ही उड्डाण चाचणी थांबवण्यात आलेली आहे तर उड्डाण चाचणी आज होणार नाही अशी माहिती इस्रोचे प्रमुख सोमनाथ यांनी दिलेली आहे त्याचबरोबर लवकरच या चाचणीचे वेळापत्रक जाहीर करणार असल्याची ही माहिती त्यांनी दिली आहे इस्रोचे प्रमुख सोमनाथ यांनी काय माहिती दिली आहे पाहूयात दिस इज फ्रॉम एस डी एस सी शार द लिफ्ट ऑफ अटेम्प्ट ऑफ टी व्ही डी वन कुड नॉट हॅपन टुडे द इनिशियली द लॉन्च वॉज शेड्यूल्ड ॲट एट ओ क्लॉक एट ए एम देर वॉज अ पॉस्पॉन्डमेंट ऑफ द लिफ्ट ऑफ टाइम टू एट फोर्टी फाय ड्यू टू वेदर सिच्युएशन अँड वी हॅड अ व्हेरी स्मूथ एअरलस uh the automatic launch sequence leading up to the command to lift off uh, the the engine but the engine ignition has not happened in the nominal uh, course tar gaganyana mohime cha vaishishtya ka ahe te pahuyat gaganyana mohim 3 divasanchi asnar ahe मोहिमे साथी अंतराल यानाला पृथ्वी चारशे किलोमीटर कक्षे सोडले सुरक्षितपने पृथ्वी पर परत आने इो प्रमुख उद्दिष्ट है गगनयान मोहिमे की पहली मानवरहित उड्डाण चाचनी हो रही मात्र ती रद्द झालेली आहे तांत्रिक कारणांमुळे उड्डाण चाचणी पाच सेकंद आधी थांबवण्यात आलेली आहे उड्डाण चाचणी आज होणार नाही अशी माहिती इस्रोचे प्रमुख सोमनाथ यांनी दिलेली आहे तर थोड्याच दिवसात लवकरच याचं वेळापत्रक जाहीर करणार असल्याची ही माहिती त्यांनी दिली आहे तर इस्रोच्या गगनयान मोहिमे अंतर्गत आज पहिली चाचणी होणार होती आज पहिली चाचणी उड्डाण प्रक्षेपित केलं जाणार होतं या चाचणीच्या माध्यमातून आणि मात्र या चाचणी दरम्यान काही तांत्रिक अडचणींमुळे ही चाचणी होऊ शकली नाही गगनयान मोहिमे दरम्यान अंतराळवीरांची सुरक्षा निश्चित सुनिश्चित करण्यासाठी हे ही चाचणी उड्डाण करण्यात येणार होतं ही चाचणी सकाळी आठच्या सुमारास होणार होती मात्र पाच सेकंद आधी हे उड्डाण थांबवण्यात आलं ही चाचणी रद्द करण्यात आली या चाचणी दरम्यान मॉड्यूल अंतरा अंतराळात नेलं जाणार होतं त्यानंतर ते ठराविक उंचीपर्यंत नेऊन पुन्हा पृथ्वीवर परत आणून बंगालच्या उपसागरात उतरवलं जाणार होतं इस्रोकडून या उड्डाण चाचणीला अबॉट टेस्ट असं नाव देण्यात आलंय तर गगनयान मोहिमेची पहिली मानवरहित उड्डाण चाचणी होणार होती मात्र ती रद्द करण्यात आलेली आहे तर खगोल अभ्यासक डॉक्टर गिरीश पिंपळे सर आपल्यासोबत जोडले गेलेले आहेत गिरीश सर गगनयान मोहिमेची पहिली मानवरहित उड्डाण चाचणी होणार होती मात्र काही तांत्रिक अडचणी आल्या आणि त्यामुळे ती रद्द झाली तर या गगन मोहिमेचा मोहिमेचं मुख्य वैशिष्ट्य काय आहे आणि दुसरं म्हणजे उद्दिष्ट काय आहे त्यामुळे भविष्यात याचा फायदा काय होऊ शकतो हा आज उड्डाण चाचणी जरी रद्द झालेली असली तरी त्याबद्दल निराश होण्याचं काही कारण नाही कारण अशा चुकांमधनच आपण शिकत असतो आणि आपण मानवाला अंतराळात पाठवणार असल्यामुळे पुढच्या टप्प्यामध्ये या ठिकाणी आपल्याला अतिशय अचूकतेने सगळं काम करायचं आहे आणि त्यासाठी हे जे काय आज अपयश आलं ते सुद्धा आपल्याला खूप काही शिकून जाणार आहे तर आता या एकंदर गगनयान मोहिमेचे चार टप्पे आहेत त्यातला हा आता गगनयान एक दोन तीन 
आणि चार असे चार यानं अंतरात एका पटोपाठ एक पाठवली जाणार आहेत म्हणजे काही कालावधी नंतर पाठवली जाणार आहेत आणि त्यातली पहिली दोन जी यानं आहेत गगनयान एक आणि गगनयान दोन ही रोबोटिक असणार आहेत म्हणजे त्यात प्रत्यक्ष मानव असणार नाहीये परंतु गगनयान तीन मध्ये आपण मानवाला पाठवणार आहोत आणि त्याची पूर्वतयारी म्हणून त्याची चाचणी म्हणून आपण एक आणि दोन ही गगनयान या गगनयान मोहिमा आपण आखतो आहोत आखलेल्या आहेत आणि त्यासाठी आजची ही जी चाचणी होती हे जे चाचणी उड्डाण होतं ते करण्याचा इस्रोचा इस्रोचं नियोजन होतं जी मात्र पिंपळे सर या चाचणी दरम्यान कोणकोणत्या बाबी तपासल्या जाणार आहेत आणि दुसरं म्हणजे जे तुम्ही टप्पे सांगितलात त्या टप्प्यात सर्वसामान्यांनाही संधी असल्याची माहिती मिळते हा सर्वसामान्यांना संधी म्हणजे आपल्याला भारताचा अंतरावीर स्वतःचा अंतरावीर हा स्वतःच्या यानामधनं अंतराळात जाण्याची ही पहिलीच वेळ असेल म्हणजे यापूर्वी राकेश शर्मा गेले नव्हते अंतराळात परंतु ते रशियाच्या यानामधनं गेलेले होते परंतु आता भारताने जी महत्वाकांक्षी मोहीम हाती घेतलेली आहे त्यात आपण भारतीय माणसाला आपल्या स्वतःच्या यानामधनं पुढच्या काळामध्ये अंतराळात पाठवणार आहोत आणि ते फार मोठं यश आपल्या वैज्ञानिकांना आणि आपल्या देशाला मिळणार आहे जी मात्र पिंपळे सर आता जर आपण म्हणाले म्हणालात की टप्पे असणार आहेत मात्र या टप्प्याला या किती वेळ लागू शकतो किती काळ लागू शकतो आणि या टप्प्याच्या माध्यमातून या चाचणीच्या टप्प्याच्या माध्यमातून कोण कोण काय काय तपासलं जाणार आहे आणि भविष्यात इस्रोकडून अशा मोहिमा आखल्या जातील आणि जर ही पहिलीच चाचणी होती जी रद्द झालेली आहे तर भविष्यात इस्रोने या मोहिमेच्या ही जी चाचणी रद्द झाली यातून काय शिकणं गरजेचं आहे ते आता आपण बघितलं की उड्डाणाच्या आधी पाच सेकंदापर्यंतच्या ज्या सगळ्या प्रक्रिया होत्या त्या शंभर टक्के यशस्वी झालेल्या होत्या आणि पाचव्या सेकंदाला म्हणजे उड्डाणापूर्वीचा जो पाचवा सेकंदाला मायनस फाईव्ह असं म्हटलं जातं त्या क्षणाला काहीतरी तांत्रिक बिघाड झाला म्हणजे इंजिनाचं इंजिनचं जे इग्निशन होतं ते झालेलं नाही असं दिसत आहे आपल्याला तर हे नेमकं काय झालं तर याचा अर्थातच आता विश्लेषण वैज्ञानिक करतील आणि त्याच्यातून आपल्याला कळेल की ती ती जी चूक आपली झालेली होती ती आपल्याला पुढच्या वेळेला कशी काळता येईल म्हणजे आता या बाबतीत चंद्रयान दोन आणि चंद्रयान तीन यांचे उदाहरण भेटता येतील की चंद्रयान दोन ला सुद्धा आपल्याला शेवटच्या क्षणी अपयश आलेलं होतं परंतु ती त्यावेळेला जी काय चूक झाली किंवा जी काही त्रुटी राहिली त्याचं वैज्ञानिकांनी सगळं विश्लेषण केलं एक वर्षभर विश्लेषण केलं आणि त्यानंतर त्या सगळ्या त्रुटी ज्या होत्या त्या चंद्रयान तीन मध्ये त्यांनी दूर केल्या आणि त्यामुळे आपण पाहिलं की तेवीस ऑगस्टला आपण चंद्रयान तीन यशस्वीपणे अलगदपणे चंद्रावरती उतरवू शकलो त्यामुळे अशा प्रकारची जी उड्डाणं रद्द होतात किंवा काही अपयश येतं त्याच्यामुळे निराश होण्याचं अजिबात कारण नाही त्याच्यातून आपण शिकत जातो आणि त्याच्यातून आपलं तंत्रज्ञान हे अधिक अचूक बनत जात जी मात्र पिंपळे सर अंतराळवीरांना सुरक्षितपणे पृथ्वीवर आणणारी क्रू एस्केप सिस्टम चाचणी केली जाणार आहे ही सिस्टम म्हणजे ही चाचणी नेमकी काय आहे सविस्तरपणे तुम्ही सांगाल तर प्रेक्षकांना ती समजण्यास सोपी होईल कसं असतं की आपण एकदम मानवाला अंतराळात पाठवू शकत नाही त्याच्यासाठी वेगळं तंत्रज्ञान लागतं म्हणजे आपण चंद्रयान तीन तर आता चंद्रापर्यंत पाठवलं परंतु ते मानवरहित होत त्यामुळे त्याच्यासाठी वापरलं जाणारं तंत्र आणि तंत्रज्ञान हे वेगळं असतं आणि मानवाला अंतराळात पाठवणं याच्यामध्ये खूप जोखीम असते कारण आपल्याला त्याला परत आणायचं असतं पृथ्वीवरती चंद्रयान तीन आपण ते पृथ्वीवरती परत आणणार नाही आहोत त्यामुळे ज्या वेळेला मानवासहित एखादी मोहीम आखायची असते त्यावेळेला त्याच्यासाठी लागणारं तंत्रज्ञान वेगळं असतं आणि ते टप्प्याटप्प्याने विकसित होतं म्हणजे चंद्रयान आपल्या गगनयान एक मध्ये आपल्याला एक कपट टेस्टिंग झालं त्याच्यानंतर गगनयान दोन मध्ये पण टेस्टिंग होईल आणि मग ते दोन्ही वेळेला जर आपल्याला शंभर टक्के यश मिळालं तरच आपण मानवाला अंतराळात पाठवू शकतो आणि अंतराळात गेलेलं आपलं यान हे पृथ्वीवर परत आणणं सुरक्षितपणे हे एक खूप मोठं आव्हानात्मक असं काम असतं कारण पृथ्वीच्या वातावरणात जेव्हा ते शिरतं त्यावेळेला खूप मोठी जोखीम असते की ते कदाचित पेट घेईल किंवा 
पृथ्वीच्या गुरुत्वाकर्षणामुळे त्या पृथ्वीवरती जाऊन आदळेल अशा अनेक गोष्टी त्याच्यामध्ये असतात तेव्हा त्यामुळे यासाठी आपल्याला वेगळ्या पद्धतीने विचार करावा लागतो वेगळं तंत्रज्ञान वापरावं लागतं आणि त्याची चाचणी आपण ही टप्प्याटप्प्याने या गगनयान मोहिमेमध्ये घेणार आहोत जी मात्र पिंपळी सर मोहिमेवर या गगनयान मोहिमेवर नौदलाचीही नजर असणार असल्याची माहिती मिळते तर नौदलाची यात काय भूमिका असेल हा काय असतं की आपलं जे अंतराळयान जाईल अंतराळामध्ये म्हणजे गगनयान सारखं यान जे अंतराळात जाईल तर ते पृथ्वीवर उतरतं तर ते सामान्यपणे समुद्रात उतरतात तर म्हणजे आपण बघितलं असेल की अपोलो मोहिमेमध्ये जे अंतराळवीर गेले होते चंद्रावरती तर ते पाण्यामध्ये उतरले समुद्रामध्ये उतरले आणि त्यामुळे त्या ठिकाणी योग्य ती व्यवस्था करण्याचं काम अर्थातच आपल्याला नौदलाच्या मार्फत करून घ्यावं लागतं त्यामुळे त्यात नौदलाची भूमिका ही महत्वाची ठरते धन्यवाद पिंपळे सर तुम्ही दिलेल्या या सविस्तर माहितीसाठी